第五章：当如何规劝老幼男女？不可嚴责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；劝老年妇女如同母亲；劝少年妇女如同姐妹，总要清清洁洁的。要尊敬那真为寡妇的。若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩。因为这在上帝面前是可悦纳的。那独居无靠、真为寡妇的，是仰赖上帝，昼夜不住的祈求祷告。但那好宴乐的寡妇，正活着的时候，也是死的。这些事你要祝福他们，叫他们无可指责。人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。寡妇如何似灯贼？寡妇记在册子上，必须年纪到六十岁，从来只作一个丈夫的妻子，又有行善的名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚、救济遭难的人、竭力行各样善事。至于年轻的寡妇，就可以持他，因为他们的情欲发动。违背基督的时候，就想要嫁人。他们被定罪，是因废弃了当初所许的愿，并且他们又习惯懒惰，挨家闲游。不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。所以，我愿意年轻的寡妇嫁人。生养儿女，治理家务，不给敌人辱骂的把柄，因为已经有转去随从撒旦的。信主的妇女，若家中有寡妇，自己就当救济他们，不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。当敬奉善于管理教会的长老。那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此。因为经常说，牛在场上喘谷的时候，不可聋住他的嘴；又说，工人得工价是应当的。控告长老的情子，非有两三个见证，就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他；叫其余的人也可以惧怕。我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前祝福你，要遵守这些话，不可传成见，行事也不可有偏心。给人行按手的礼，不可急促，不要在别人的罪上有份。要保守自己清洁，因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的，这样善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏。